ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഭരതൻ ഭരതേട്ടൻ എന്നും പറയും ഡബിൾ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ഈ സീരീസിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് സിമ്പതി ആൻഡ് എംപതി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ബിസിനസ്സിൽ ഈ സിമ്പതിക്കും എംപതിക്കും ഒക്കെ എന്താണ് സ്ഥാനമെന്ന് ന്യായമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഏത് തരം ബിസിനസ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് കൂടി കണക്കിലെടുത്താലേ സിമ്പതിക്ക് എമ്പതിക്കുള്ള സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മളൊരു സാധാരണ പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബിസിനസ്സിലല്ല ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ മാത്രം ഡീൽ ചെയ്താൽ പോരാ അതോടൊപ്പം ആൾക്കാരെയും കൂടി ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ബിസിനസ്സാണിത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ രണ്ട് തരം ഇൻകം ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഇൻകം പാസീവ് ഇൻകം ആക്റ്റീവ് ഇൻകം ഈ ബിസിനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കാം ആക്റ്റീവ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാം നല്ല മാർജിൻ ഉണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർജിൻ ഉണ്ട് വേറെ എവിടെയും കാണില്ല അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർജിൻ നല്ല മാർജിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈസ് ദർ പക്ഷേ ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻകം അല്ല പാസീവ് ഇൻകമാണ് എന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള പാസീവ് ഇൻകം നിങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരെയും ഈ ബിസിനസ് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പാസീവ് ഇൻകം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ജോലി ചെയ്ത് തീർത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാതെ വരുമാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻകമാണ് പാസീവ് ഇൻകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ള സമയം ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് സമയവും പണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പാസീവ് ഇൻകം കാര്യത്തെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ ഡൗട്ട് പാസീവ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരിക്കും ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങളെ അർഹരാക്കുന്ന പാസീവ് ഇൻകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ പാസീവ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെ പറ്റുക ഒന്ന് ജന്മന ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് സാഹിത്യവാസന ഉള്ളവർക്ക് കലാവാസനകളുള്ളവർക്ക് പാട്ട് പാടാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് എം ടി വാസുദ നായര യേശുദാസ് അവരൊക്കെ അതിൽ വരുത്തും അവർ പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടുക എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരുമാനം കിട്ടില്ല പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞാലാണ് വരുമാനം കിട്ടുക പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ബിസിനസ് ഹ്യൂജ് ബിസിനസ് സിസ്റ്റം ഡ്രിവൻ ബിസിനസ് അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ റിസ്ക്കും ടെൻഷനും അതുണ്ടാവും അങ്ങനെ ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയാലാണ് വരുമാനം കിട്ടുക മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സാണ് പാസീവ് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് ഒരു കെട്ടിടം പടുന്നു വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും കെട്ടിടം പണി തീർന്നിട്ടാണ് വാടക കിട്ടുക ഇവിടെയൊക്കെ അവർ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേ ബിൽഡ് എൻ അസറ്റ് സാഹിത്യകാരൻ എഴുതുന്ന പുസ്തകം അയാളുടെ അസറ്റ് അവിടെ ആ അസറ്റ് അയാൾക്ക് ഇൻകം കൊടുക്കുന്നു പാട്ടുകാരൻ പാടുന്ന ആ പാട്ട് ആ ആൽബം ഒരു അസറ്റാവുന്നു ആ ബിസിനസ് ഒരു അസറ്റാവുന്നു കെട്ടിടം ഒരു അസറ്റാവുന്നു അപ്പം അസറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാസീവ് ഇൻകത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ ആ മൂന്ന് കേസിലും പാസീവ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലായിരുന്നു എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നേ വരെ ഒരു ടാലൻറ്റ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇന്നിൽ അപ്പോൾ ടാലൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് പാൽ പാസീവ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഞാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇന്നും വലിയ ലെവലിലേക്ക് ഒന്നും എത്തിയില്ല കോടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അവിടേക്കൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ റോബർട്ട് ജിയോസാക്കി എംപ്ലോയി ആയിരുന്നിരുന്നോടത്ത് സെൽഫ് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ബിഗ് ബിസിനസ് മാൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആ യാത്രയ്ക്ക് അയാൾ എടുത്തത് മുപ്പത് കൊല്ലമാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത് കൊല്ലമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബിസിനസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കാനുള്ള ശിഷ്ട ജീവിതകാലം എനിക്കുണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒന്നും എനിക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാൻ സാധ്യതയില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ
വേണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിലേക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോഴും അഞ്ച് കൊല്ലം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുമാനം കിട്ടാൻ പാടുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരുമാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏത് നിലയ്ക്ക് നോക്കിയാലും ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് അതിൽ ഈ ശിവരാധീനം കൊണ്ട് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഐ എം ഹാപ്പി ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് പാസീവ് ഇൻകം വേണ്ടവർ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് സോ വി ആർ ഇൻ എ അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ബിസിനസ് എന്താണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതാണ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പീപ്പിളാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ് എങ്കിൽ അത് സെയിലബിളാണ് സെയിലബിളായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും സെയിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോണത് വർത്താണ് വിലയുള്ള സംഗതിയാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ ചെയ്യണേന് ഗൗരവം കൂടെ കുറയും വലിയ കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ ഗൗരവം കൂടും ചെറുതിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൗരവം കുറയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് നോക്കാം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണത് എൻ്റെ മുപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് അത് ക്രൗൺ ആവാം ഡയമണ്ട് ആവാം സ്റ്റാർ ആവാം സ്റ്റാറിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം വാങ്ങിച്ച ആളാണ് ഞാൻ വേറെ ഇമെൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിറയെ പേര് സ്റ്റാറിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയമണ്ടിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നവർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുന്ന വലിയ പോസ്റ്റ് ക്രൗൺ ഡയറക്ടറാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേറിയാവുന്ന ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ഡബിൾ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ഡബിൾ യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ഇത് നാല് ലെവലിൽ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാം അതിലേറ്റവും ലോവർ ലെവലാണ് ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ആ ക്രൗൺ ഡയറക്ടറിലെത്തിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നു വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി അത് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒത്തിരി പേര് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്ത എന്നെക്കാട്ടിലും എടുക്കന്മാരുണ്ട് എൺപത്തേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തവരുണ്ട് എൺപത്തേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെക്കാട്ടിലും എടുക്കാനാണ് അതുപോലെ വേറെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയും ഡെഫിനറ്റ് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന ഒരു വർക്കാണ് പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്ന ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ലെവലിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് സെയിലബിളാണ് അതിൻ്റെ വില എന്ത് വരും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വിലയുണ്ട് ന്യായ വില മോഹവില ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യായ വിലയെ ഉദ്ദേശിക്കാം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ന്യായ വില നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡം ഉണ്ട് വാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെ പതിനാറ് ഇരട്ടി വരുമാനം പതിനാറ് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്ര എടുക്കില്ല പതിനാറ് കൊല്ലത്തിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എത്ര കാലത്തേക്ക് കിട്ടിയാലും പതിനാറ് കൊല്ലത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് ഇത് ലൈഫ് ലോങ് ആണ് ജനറേഷൻ ലോങ് ആണ് പതിനാറ് കൊല്ലത്തിലും വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം മാക്സിമം പ്രൈസ് കിട്ടാനുള്ള അർഹത നമുക്കുണ്ട് വാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെ പതിനാറ് ഇരട്ടി പ്രതിമാസ വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർഷിക വരുമാനം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അതിൻ്റെ പതിനാറ് ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ റൗണ്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് കോടി ഉറുപ്പിക അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് രണ്ട് കോടി ഉറുപ്പിക ന്യായ വിലയുള്ളൊരു ഒരു അസെറ്റാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യായ വില മാത്രമാണ് ഈ വിലയ്ക്ക് ഞാൻ എത്ര കിട്ടുകയാണെങ്കിലും എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് വേറെ എത്ര പേര് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരാൾ വിൽക്കാൻ തയ്യാറില്ല എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടാവുകയും ആരും വിൽക്കാൻ തയ്യാറില്ല ചെയ്യുന്ന എന്തായിട്ടാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ മോഹവിലയ്ക്കേ കിട്ടുള്ളൂ മോഹവില എത്രയേ പോകാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് മോഹനുസരിച്ചിരിക്കും എന്തായാലും ന്യായ വില രണ്ട് കോടി ഉറുപ്പിക വില മതിക്കുന്ന അസെറ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അതിന് കഴിയും എത്ര പേര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കോടിയുടെ അസെറ്റ് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാകുമ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എൻ്റെ മുമ്പിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ്
അല്ലാണ്ട് ഒരറ്റത്തല്ലേ എത്തിപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുതിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ടോപ്പ് ഇൻകം വാങ്ങിക്കുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ് സിംഗിൻ്റെ വരുമാനം ഒരു കോടി പതിനാറ് ലക്ഷമാണ് അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെ പതിനാറ് ഇരട്ടി എടുത്താൽ ഇരുന്നൂറ് കോടിയിലധികം വരും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേജ് രണ്ടായിരം കോടിയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുള്ളൂ വാർഷിക കണക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വെസ്റ്റേജ് ഇരുപതിനായിരം കോടിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പത്ത് മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ് സിംഗിൻ്റെ വരുമാനം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോടിയുടെ പത്ത് മടങ്ങ് അധികമായ പത്ത് കോടിയിലധികമായിരിക്കും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ന്യായവില എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ രണ്ടായിരം കോടി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോടിയുടെ അസറ്റ് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കോടിയിലേക്കും രണ്ടായിരം കോടിയിലേക്കും കുതിക്കാനുള്ള ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ലാണ്ട് അവസാനമല്ല റിട്ടയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യാം വിൽക്കണമെങ്കിൽ വിൽക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരാളും റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാളും വിറ്റിട്ടില്ല എല്ലാവരും പുറത്തറായിട്ട് കുതിക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ചെറിയ കാര്യമോ വലിയ കാര്യമോ ഡെഫിനിറ്റായിട്ട് ഇത് ഇത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ കാര്യമാണ് ഇത്തിരി വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു വീട് പണിയാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻജിനീയറെ സമീപിച്ച് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ലോണും ഗണമായിട്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ബഡ്ജറ്റും കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലേ വീട് പണി തുടങ്ങുള്ളൂ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് തന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കോടിയുടെ അസറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈനുമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറയുന്ന സംഖ്യ എപ്പോഴൊക്കെ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ വേണ്ട അത് തുടക്കത്തിൽ എത്ര വേണ്ടി വരും ഒടുക്കത്തിൽ എത്ര വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ അത് വേണ്ടി വരും എത്ര വേണ്ടി വരിക അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബിസിനസ് പറഞ്ഞ ആളെല്ലാവരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സംഗതി സീരിയസ് ആവുണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഏത് മാനസികാവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിതൃക്കൾക്ക് ബലിയിടൽ വളരെ നിസ്സാര കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഏത് മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട് എത്ര സീരിയസ്നെസ് അതിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഏത് സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആ സീരിയസ്നെസ് വരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ കണ്ട് ചെയ്യണം അതിനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാലും അതൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ വേണോ എന്നാണ് നോക്കും ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പാഠങ്ങളാകുന്നു ഒരു തവണ അബദ്ധം പറ്റാത്തവരും ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തവണ അബദ്ധം പറ്റിയ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും സിമ്പതൈസ് ചെയ്യും ആ പാവം ഒരു അബദ്ധം പറ്റത്തില്ല പറ്റിയബദ്ധം വീണ്ടും പറ്റിയാൽ ആരും സിമ്പതൈസ് ഇല്ല വിഡ്ഢി എന്ന് വിളിക്കും പറ്റിയബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് പിന്നെ അബദ്ധം പറ്റാതെ ജീവിച്ചാൽ അയാളെ മിടുക്കൻ എന്ന് പറയും ഞാൻ അത്തരത്തിലും മിടുക്കനാണ് പറ്റാവുന്ന അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പാടം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ അബദ്ധം ഒന്നും പറ്റാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ മിടുമിടുക്കൻ ആരാണ് മിടുമിടുക്കൻ അബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പാടം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ അത് അവനവൻ്റെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപരൻ്റെ അബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പാടം ഉൾക്കൊള്ളാം അപരൻ്റെ അബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പാടം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അവനവൻ അബദ്ധം പറ്റാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവനാണ് മിടുമിടുക്കൻ ഞാനൊരു പാതി മിടുമിടുക്കനാണ് ഞാൻ അപരൻ്റെ അബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പാടം ഉൾക്കൊണ്ട് അതിപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ളവരെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല
എൻ്റെ ഭാര്യയും വളരെ സ്നേഹം സ്നേഹപൂർവ്വം സന്തോഷപൂർവ്വം അവർ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊരു സന്തോഷമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അശ്വിനി ആശുപത്രിയിലേക്ക് റോഡപകട കേസുകൾ എടുക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് കാശ് കടം ചോദിച്ചു ചികിത്സിക്കായിട്ട് വിചാരിക്കാണ്ട് ചേട്ടൻ പ്ലാവുമെന്ന് വേണമെന്ന് കയ്യിൽ കാശൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബരസാമി ഒരു പതിനായിരം രൂപ തരണം ഇരുപതിനായിരം രൂപ കട ഉടനെ തരാം ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ സമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു തരാറുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ ആ ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നവരൊക്കെ കടം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്രശ്വ ആശുപത്രിയിലും ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് അവിടെ വരുന്നവരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് സംഭാരം വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാറുണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാൾ ഇന്നേ വരെ പത്ത് പൈസ കടം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതെന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു ഘടകമാണ് ഒരാശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്നവരൊക്കെ കടം ചോദിക്കുന്നു മറ്റേ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്നവരൊന്നും കടം ചോദിക്കുന്നില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ ക്ലിയറായി മറ്റൊടുത്ത് വിചാരിക്കാണ്ട് പ്ലാവും എന്ന് വീണതാണ് വണ്ടി പൊട്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയതാണ് മുമ്പേ അറിവില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലാനിങ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റും ഇല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പ്രശ്വാശുപത്രിയിലെ കേസ് അതല്ല ആ സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസവം നടക്കാറുണ്ട് പത്ത് മാസം ഇന്ന് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവത്തിന് ഇന്ന് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഏത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാം ഏത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം അതാണ് പ്ലാനിങ് അതിനെന്ത് ചിലവാവും അതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അതെവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രസവ കേസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പ്ലാനിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ബഡ്ജറ്റോട് കൂട്ടിട്ട് ചെയ്യണത് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ വക തമാശയുള്ള കാര്യമാണ് ബഡ്ജറ്റ് രണ്ട് കൂട്ടി ബഡ്ജറ്റ് എമൗണ്ട് കരുതിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ പാരൻസ് അവരുടെയാണ് ആദ്യ പ്രസവം എന്ന് നോക്കേണ്ട ചുമതല അവരുടെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും എത്ര വേണ്ടി വരും സിസ് കയറിയും വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം വരെ വേണ്ട ഓ ശരി അവർ അമ്പതിനായിരം കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് അയാളാണോ ഗർഭത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി അയാൾ അങ്ങനെ കൈ ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണമെന്ന് അല്ല അയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആളായാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പം അയാളും ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരട്ട ബഡ്ജറ്റ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സിസേറിയൻ വേണ്ടി വരില്ല വേണ്ടി വന്നാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാവില്ല നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ അവസാനിച്ചു അയ്യോ അവരെത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയ പോണേന്ന് അറിയാം അമ്പതിനായിരം ഉദ്ദേശിച്ചോടുത്ത് നാൽപ്പതിനായിരമേ വന്നുള്ളൂ അത് മുഴുവൻ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഇന്ന് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചോടുത്ത് പതിനായിരം രൂപയുടെ മരുന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാണ് വാങ്ങിച്ചത് അതിൻ്റെ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടി പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവിന് നാൽപ്പതിനായിരം ഞാൻ മുടക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരം വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കുട്ടി കിട്ടിയതിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് വരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ കുടുംബം ആശുപത്രി വിടുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊടുത്ത് വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഓ ആകെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ മുഴുവൻ തകർത്തു ഇനി എങ്ങനെ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്താ കഥ രണ്ട് ദിക്കിലും ചികിത്സയാണ് നടന്നത് രണ്ട് ദിക്കിലും നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് ചിലവായത് രണ്ട് ദിക്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ദിക്കിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഒരു ദിക്കിൽ വളരെ സങ്കടമാണ് എന്താ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചാൽ അതാണ് പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ബഡ്ജറ്റും ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലത്തെ വ്യത്യാസം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ എത്തരത്തിലാണ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റോഡപകട കേസായിട്ട് ചെയ്യണോ ഈ പ്രസവ കേസായിട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ആ പ്രസവ കേസായിട്ട് ചെയ്താൽ പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ബഡ്ജറ്റും ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്താൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം നമുക്ക് നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയണം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടും കാശില്ല 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 എന്ന് കേൾക്കുന്നത് പറയുന്ന ആൾക്കും കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണോ ഒഴിവാക്കി കൂടി നമുക്കത് ഉള്ള മൂടൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലാ എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കാക്കി അതിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അലോട്ട്
അത് പ്രസവ കേസായിട്ടാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം അത് പ്രസവ കേസായിട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എൻജോയിങ് ദ ബിസിനസ് ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേഡ്സ് ബിക്കോസ് എവറി തിങ് ഇസ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്ലീനുള്ള കാൽക്കുലേഷനും വളരെ കറ അപ്പം അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പലരും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിതാണ് കേസ് നിങ്ങൾ അപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലേനുമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ട പോലെ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ തക്ക ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്ലേനായിട്ടിരുന്ന് തീരുമാനിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാശ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അതൊരു സന്തോഷമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കാശ് നമുക്ക് ചിലവായില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു എസ്റ്റിമേറ്റും ബഡ്ജറ്റും ഉണ്ടാക്കുക ആ കാശ് എന്നൊക്കെ വേണ്ടി വരെ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയും ഒന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ട് കോടിയുടെ അസെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിശ്വസനീയമായ വിധത്തിൽ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊച്ചിത്ര കുറച്ച് മതിയോ എന്നാണ് അടിച്ച് പിന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്നാണ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് വരാനുള്ള ഫീലിംഗ് ചു ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സംഖ്യ പറയുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് വയ്ക്കുക രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണം രണ്ട് കോടിയുടെ അസെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ലക്ഷം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം ഒരു ശതമാനം രണ്ട് കോടിയുടെ കെട്ടിടം പണിയാൻ എത്ര കാശ് വേണ്ടി വരും ഒരു ശതമാനം കാശുകൊണ്ട് കെട്ടിടം എവിടെയെങ്കിലും പണിയാൻ പറ്റുമോ വേറെ ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ദിസ് ഇസ് ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ മുതൽ മുടക്കമുണ്ട് ഇനി ആ മുതൽ മുടക്ക് എന്തിനെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് റൈസ് പറയാൻ ഓയിലും ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് സോപ്പൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കാശാണ് മറ്റത് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ആകെ അതിൽ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ വരാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള യാത്ര ഒക്കെ പോകണ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന കാശ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരാനുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ വീട്ട് ചിലവാണ് പേഴ്സണൽ ചിലവാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് ഇത്ര കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സന്തോഷം പിന്നെ അവസാനമായിട്ടൊരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ പോണത് അ ആ രണ്ട് ലക്ഷം വിചാരിച്ചിട്ട് അത്രയൊന്നും വേണ്ടി വലിയല്ലേ ഓ ഇത്ര കൊണ്ട് തീർന്നുമല്ലേ ഇത്ര ബാക്കി ഉണ്ടല്ലേ എന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ പോണത് ഓക്കെ സോ പ്രിപ്പയർ എ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ഒരു വികാരവും പിന്നെ ഒരു വികാരവും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചിലപ്പോൾ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറിച്ചൊരു വികാരം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം എന്താ വികാരം സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാലും ഈ കാശിന് കാശ് തന്നെ വേണ്ടേ കാശില്ല കാശില്ല ഇല്ലാത്തോണ്ടാ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പ്ലാൻ പറഞ്ഞ ആൾ പ്രോസ്പെക്റ്റ് ചെയ്താട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും വേണ്ടാത്ത ബിസിനസ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു പോയി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടാത്ത ഇനി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആലോചിക്കാൻ നേരം വയ്ക്കുക അപ്പം അതൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടല്ല കാശില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ കാശില്ല ഞെട്ടാ ഇല്ല ഞെട്ടാ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ഒന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാശില്ല ഞെട്ടാണോ മനസ്സില്ല ഞെട്ടാണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം രണ്ടാമസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക കാശുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സില്ല രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ മനസ്സുണ്ട് പക്ഷെ കാശില്ല ഇതിൽ ഏതാ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ശരിക്ക് കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥയാവില്ല കേട്ടോ മനസ്സില്ലാത്ത അവസ്ഥയാവാനാണ് സാധ്യത മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കാശുണ്ടാവാറുണ്ട് ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയണത് ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ
വലിയ കാർ വാങ്ങിച്ചത് അതും ആ വിവാഹ ആർഭാടമായിട്ട് നടത്തിയത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അതവരുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ മോളുടെ വിവാഹം അങ്ങനെ നടത്തണം ഇങ്ങനെ നടത്തണം അങ്ങനെ നടത്തണം ഇങ്ങനെ നടത്തണം എന്നൊരു സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ വിവാഹം ഒത്തു വന്നു കാശ് ഒത്തു വന്നിട്ടില്ല ഇനി കാശ് ഒത്തു വരാൻ വേണ്ടി വിവാഹം നീട്ടാൻ പറ്റില്ല ഉള്ള കാശിനുള്ള വിവാഹം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ കാശ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേറെ വിവാഹം നടത്താൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അതൊരു കാശ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ആ സ്വപ്നം ഇവിടെ അവരത്ര ഇല്ലാത്ത കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് അതവരുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്നുവെച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനസ്സ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാശ് ഇല്ലാത്ത കാശ് അവരുണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ കാർ വാങ്ങിച്ച ആളുടെയും അത് കാർ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളതായുള്ള ഒരു 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 സ്വപ്നമായിരുന്നു ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് മനസ്സിൽ കാർ വാങ്ങിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാശ് ഉണ്ടാക്കി അത് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്നമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത കാശുണ്ടാവും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാർഗം ഉണ്ടെന്ന് കാരണമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം കേട്ടോ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണമല്ലോ ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറഞ്ഞ കാർ ആരും ആ പതിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തൊട്ടും വരുന്ന കാർ വാങ്ങിക്ക വിവാഹം കഴിക്കലുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ആവർത്തന ചിലവാണ് കാർ വാങ്ങിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് പെട്രോൾ അടിക്കണം പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മൂന്നാം ദിവസം വരുത്തുണ്ണി വരും അപ്പോൾ വേറെ ചിലവ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം മാസം ഗർഭമുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഗർഭ ശുശ്രൂഷ തൊട്ട് പിന്നെ പ്രസവ ശുശ്രൂഷ വരികയാണ് ആവർത്തന ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന കേസാണ് അതിൽ ഇട്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഈ ബിസിനസ് ഏറ്റവും നല്ല നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഡബിൾ ലൈറ്റ് ക്ലബ്ബായിട്ട് വരുന്നു അമ്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറച്ച് ടൂൾസൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ മുടക്കുന്നു അറുപതിനായിരം രൂപ മുടക്കിയാൽ ആവർത്തന വരവുണ്ടാവുന്ന കേസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ചോദ്യം അഞ്ച് ലക്ഷം തൊട്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ ഉണ്ടാക്കലാണോ അതോ അതിലൊരു അറുപതിനായിരം മാത്രം ഉണ്ടാക്കലാണോ ഏത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യം ഏത് ചെറുത് ഏതാ എളുപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അറുപതിനായിരം അല്ലേ എളുപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം തൊട്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ ചിലവാക്കിയിട്ട് ആവർത്തന ചെലവുണ്ടാക്കുന്നതാണോ അതോ അറുപതിനായിരം മുടക്കിയിട്ട് ആവർത്തന വരവുണ്ടാക്കുന്നതാണോ നല്ലത് ഏതിന് വലിയ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കോമൺ സെൻസ് മതി ബട്ട് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ യുവർ കോമൺ സെൻസ് എനിക്കതിൽ ഒന്ന് പറയാം ഇനി നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷ് കുമാർ ഒരു ഡ്രീം ആൻഡ് ഗോൾ സെഷൻ ചെയ്ത് സി ഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു തവണയോ രണ്ട് തവണയോ മൂന്ന് തവണയോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടാവോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നൊന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കേൾക്കുക ഈ മന്ത്രവാദികളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ചത്ത കോഴിയെ പറപ്പിക്കണ ആളാണ് മന്ത്രവാദി അതേപോലെ ജ്യോതിഷ് കുമാറിനെ കുറിച്ച് അയാളുടെ ഡൗണിൽ ഒരു ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഡ്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ജ്യോതിഷ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കേൾക്കാം നമുക്ക് ഈശ്വരൻ ഒരു ചെവിക്ക് നേരെ മറ്റേ ചെവി തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചെവി കൂടെ കേൾക്കണ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊക്കെ ആ ചെവി കൂടെ പുറത്തേക്ക് കളയാനാണ് എല്ലാമല്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്ത് കേട്ടാലും ഈ ചെവി കൂടെ കേട്ടിട്ട് ആ ചെവി കൂടെ വിട്ടാൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കാര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജ്യോതിഷിൻ്റെ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ഗോൾസ് പോലെയുള്ള സെഷൻ രണ്ട് ചെവി കൂടിയും കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ ഡ്രീം ഉണ്ടാവുക ശരീരത്തിൽ എനർജി ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ ബിസിനസ് ഡ്രീമേഴ്സിനുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി ഡ്രീം വേണം എന്നില്ല ഡ്രീം ഉള്ളവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഡ്രീം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കുക ആ സുന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വീഡിയോ കേട്ട് നോക്കുക കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ബിസിനസ്സാണ് കഴിയണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യണ്ടാവുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള ബിസിനസ് ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ഡ്രീം എന്ന് പറയണത് വേറെയാണ് നീഡ് എന്ന് പറയണത് വേറെയാണ് ഇത് ഡ്രീമേഴ്സിനുള്ള ബിസിനസ്സാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നീഡുള്ളവർക്കുള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്
നീ ഇസ്ത്രീ എന്താ തെറ്റ് ചോദിക്കണോ അപ്പോഴത്തിന് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ആൾക്കാർ വേറെ ഇരുത്തി നിന്നിട്ട് ആ ഞങ്ങൾക്കും അനുഭവം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടറായ ആൾക്കാരെ കാണാണ്ടേ അപ്പോൾ അതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ ധാരണയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും അനുഭവത്തിനും നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യമേ പറയുന്നത് എനിക്കതിന് മുമ്പ് തന്നെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തെയൊക്കെ ഞാൻ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ആൾക്കാർ വരും പോവും ആയാറാം കയാറാം വരുന്നത് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടൊന്നല്ലല്ല വെറുതെ വിളിച്ച് കയറ്റല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ വിളിച്ച് ഇറങ്ങി പോവർ പക്ഷെ അതിൽ വന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലോവർ ലെവൽ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം പിന്നെ ഫർദറായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി അവരുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലോവർ ലെവൽ ബ്രോൺസ് ലെവലാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ ബ്രോൺസ് ലെവലായാൽ കാശ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ കാണാണ്ടേ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിത് എന്തിനിത് വേണ്ടാത്തതിന് പോണേ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു അറിഞ്ഞു കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ താഴ്ത്തുള്ളവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാം നോക്കി ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ പറയുമ്പോൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഉമലേഷൻ അതുള്ള കാരണം കൊണ്ട് യാതൊരു ടാർഗറ്റും ഇല്ല യാതൊരു സമയപരിധി ഇല്ല എപ്പോഴാ പറ്റണേ എന്നുവെച്ചാൽ അപ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി എപ്പോഴാ മൂന്ന് ലക്ഷം തികയണേ എന്നുവെച്ചാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടറാവും വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് അക്കുമുലേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ബിസിനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ അതാണ് അതുകൊണ്ട് അതന്നെ ചെയ്യണത് അതിൽ ടൈം ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പതുക്കെ ചെയ്യും ഒരാൾ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഒരു ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടർ ആയി നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ എത്ര പേര് നടക്കും കഥാപാത്തവരുണ്ട് ഓക്കെ അയാൾ നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അമ്പതിനായിരത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തിനിടയ്ക്ക് ശമ്പളം ഉള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് തിരക്കടില്ലാത്ത വരുമാനമുള്ള ആളാണ് ഇവിടെ അതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ കൂടിയ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പത്ത് മാസം കൊണ്ട് അവർ ഡയറക്ടറാവും ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാത് മാസം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ കമ്മീഷൻ അതാത് മാസം കിട്ടും അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ പത്താമത്തെ മാസം ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ പത്താമത്തെ മാസത്തെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാശ് മാത്രമേ കിട്ടാനുണ്ടാവുള്ളൂ അതെത്ര ഉണ്ടാവും പത്താമത്തെ മാസം ജസ്റ്റ് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ഡയറക്ടർ ആയിക്കണതാണ് ബിസിനസ് തന്നെ അറുപതിനായിരം ഉള്ളൂ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരുമാനം കമ്മീഷനാണ് അതിന് ബിസിനസ് തന്നെ അറുപതിനായിരം ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് ലക്ഷം കിട്ടണേ അതിൻ്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം കമ്മീഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കാശുള്ളൂ അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കല്ല ടീമാണ് ബിസിനസ് ചെയ്തേക്കണത് ടീമിനുള്ളത് ടീമിന് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും കിട്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂവായിരത്തിന് നാലായിരത്തിന് ഇടയ്ക്ക് സംഗതിയുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയെക്കാട്ടിലും ബിസിനസ്സിനെക്കാട്ടിലും ഇത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് നിമിർത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ പ്രതിമാസം ഒരാൾ വരുമാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് ആണ് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സിൽ അയാൾ ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അയാളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഗ്രേറ്റ് കാശുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഡയറക്ടർ ആയല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിക്കും എത്ര കാശ് കിട്ടുകയും ചോദിക്കും അപ്പോൾ നാലായിരം രൂപയിൽ കുറഞ്ഞ കാശ് കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ അയാൾക്ക് അഭിമാനമാണോ അപമാനമാണോ അയാൾക്ക് അപമാനമായിട്ട് അയാൾ ബിസിനസ് വിട്ടുപോകും വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ന്യായമായിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് ബിസിനസ്സൊക്കെ നല്ല ബിസിനസ്സാണ് ഒരു കോടി പതിനാറ് ലക്ഷം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാശുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് വേണ്ട വിധത്തിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയും അതിന് വരെ അയാൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പോകും കുറ്റം മുഴുവൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എസ് ടി ജി ബിസിനസ്സിൽ കാശില്ലാട്ട് പിന്നെ അത് വളരെ പാതാണ് പത്ത് മാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്ടറായി ഇതിലാണെങ്കിൽ കാശുമില്ല അതുകൊണ്ട്
ആരാണ് ഈ ബിസിനസ് വിട്ടു പോവുക അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പം ഇത്ര അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാ മറ്റൊന്നും ഇത്ര കേമായിട്ട് അത് വെച്ചേക്കണം എന്തിനാ അത് ഇത്ര പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണത് എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കും മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ അല്ല വെസ്റ്റേജ് മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരേ ലെവലിലുള്ളവരാവില്ലല്ലോ സമൂഹത്തിൽ വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളവരും ഉണ്ടാവും അവർക്കും കൂടി ഉപകാരമാവട്ടെ സഹായമാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെസ്റ്റേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പം നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു വൃദ്ധ വിധവ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പണിയെടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല അതിന് ആയിരം രൂപ വിധവ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അതറിഞ്ഞത് നിങ്ങളെന്തോ ബിസിനസ്സിൽ വന്നു അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മോനെ മോളെ നിങ്ങളെന്തോ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സിൽ വന്നു എന്ന് പറയില്ല അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമോ എന്തിന് പറ്റില്ല എന്ന് പറയണം അവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ഈ വയസ്സാ കാലത്ത് വെസ്റ്റേജിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് ഡി എസ് എൽ പിക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അവരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം ഓൺലൈനായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാം കൊറിയർ സർവീസിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരെ കുടുംബത്തേക്ക് എത്തും അതവർ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പത്ത് സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു തവണ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മായം ചേർക്കാത്ത പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കുഴപ്പമുള്ള കെമിക്കൽ കണ്ടൻസ് ഇതിലില്ല ടോക്സിൻസ് ഇല്ല വിഷാംശമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷാംശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ കൈവശമുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് കാരണം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ പിന്നെ അതേ പ്രോഡക്റ്റ് വേണം അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ വാങ്ങിക്കും ആ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ സോപ്പ് തീർന്ന കാര്യം വൃദ്ധയ്ക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അവരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു കഴിച്ചാൽ അമ്മാമ്മയുടെ സോപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയാമെന്ന് പറയുമോ അത് അമ്മാമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് രണ്ട് സോപ്പ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുമോ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് സോപ്പ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ വന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും കൊറിയറിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളും ഒരു തവണ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തോ ആരോഗ്യക്കാർ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ആ വൃദ്ധയ്ക്ക് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് രണ്ടേ കാല ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പത്ത് മാസം കൊണ്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു നാലായിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ ആയിരം രൂപ വിധവ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് നാലായിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനമാണോ അപമാനമാണോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും കൂടി ഈ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെസ്റ്റേജ് അത്ര കർത്താവിനുള്ളത് കർത്താവിനും സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും കൊടുക്കാറാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വൃദ്ധ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ ഇത്ര നല്ല ഭാഷയല്ല തള്ള എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇപ്പം എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മറ്റേ ഇണയെ എടുക്കാനാണ് അത് തള്ളയാണെങ്കിൽ നല്ല കൊള്ളാവുന്നവരും പിള്ള എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തള്ളയും പിള്ളയും തള്ള വളരെ പ്രായമായതാണ് പിള്ള നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളാരാ തള്ളയാണോ പിള്ളയാണോ ആ ബിസിനസ് ഉണ്ടല്ല അത്തരത്തിലുള്ള അമ്മാമ്മമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അമ്മാമ്മ എണിച്ച് അത് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളുടെ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അരി കാശൊക്കെ മുട്ടിക്കാനുള്ള വക അതിലുണ്ട് ഡ്രീംസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഇതിലേ 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 ഹിമാലയത്തിലെ എവറസ്റ്റ് കൊടുപിടി ഉണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഒരു ടെൻസിങ് ഹിലാരിയും അത് കയറുന്നത് വരെ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെയ്യുക അത് കയറൽ ഇമ്പോസിബിളാ 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 എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ടെൻസിങ് ഹിലാരിയും കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇമ്പോസിബിൾ മാറിയിട്ട് പോസിബിളായി ഇപ്പം അതിനുശേഷം അയ്യായിരത്തോളം ആൾക്കാർ എണ്ണായിരം തവണ കയറിയവർ തന്നെ രണ്ടാമത് കയറിയത് എണ്ണായിരം തവണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാലില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയും കൂടി കയറി എത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂട്യൂബിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഡയറക്ടർ ആവുകയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഈ കൊച്ചു സമയം കൊണ്ട് ഒരു നൂറിലധികം ആൾക്കാർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട
എപ്പോഴും ചോദ്യാ മനോനോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആളല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ പേരിൽ നിർബന്ധിച്ചു എന്ന് പിടിച്ചു എന്ന് യാതൊരു കുറ്റവും ഡിസ്ക്ലൈമർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ വരുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ മെച്ചുവേർഡായിട്ടുള്ള അല്ലേ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും മെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ടില്ലേ യു വി മെച്ചുവേർഡ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗുണവും ദോഷവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഡയറക്ടർ തന്നെ ആവാൻ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കരുതുന്നു ഹൈലും ചിലരും ബാക്കിയും എന്താ പ്രശ്നം ആയ് ആ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറെ എയർ പ്യൂരിഫയറൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ടേ ഡബിൾ എൽ ഐറ്റ് ക്ലബ് ആവാൻ എന്താ നല്ലതല്ലേ അതൊക്കെ ഒരു സാധന അയലക്കാരന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പറമ്പ് മുഴുവൻ മാവിൻ്റെ കൂട്ടാണ് നല്ല ഇതാണ് ഇൻഡോർ പൊല്യൂഷനോ അല്ല അത് സാരില്ല അത് അയലക്കാരത് പറ്റിയതാണ് നമുക്ക് ശരി വാങ്ങിക്കണോ വേണ്ടേ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയാം എൻ്റെ അനുഭവം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക വാങ്ങിക്കണോ വേണ്ടേന്ന് വാങ്ങിക്കണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കേണ്ട അത്ര തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ പിന്നാക്കം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴത്തെ കാലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ വീട് മുളയത്താണ് അവിടെ ഒരു പലചരക്ക് കട പോലും ഇല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള പലചരക്ക് കട ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മണ്ണൊത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്ററിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ടൗണിലാണ് എൻ്റെ മുത്തച്ഛനാണ് ഗൃഹനാഥൻ മുത്തച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ ടൗണിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാറ പതിവ് അതും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്നെയും കൊണ്ടുപോകും ഞാനും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൂടെ പോകും കാരണം എന്താ പറയുക ആ യാത്രയിൽ തൃശ്ശൂരിലെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽ പത്തനസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു മസാല ദോശ വാങ്ങിച്ചു തരും മുത്തച്ഛൻ പത്തനസിലെ മസാല ദോശയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്വാദാണ് അത് പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഡബിൾ സ്വാദാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും സ്വാദ് ഇന്നും ഭയന്ന് പോയിട്ടില്ല സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുവന്നിട്ട് വേണം ബസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബസ്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുവന്നിട്ട് വേണം കുടുംബത്തേക്ക് എത്തിയാൻ അപ്പം മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ഈ സാധനങ്ങൾ ചുമക്കടയിലുള്ള ചുമട്ടുകൂലിയാണ് ഒരു മസാല ദോശ വെറുതെ ഒന്നല്ല സ്നേഹം കൊണ്ടുവല്ല ബട്ട് ഐ ലവ് ഇറ്റ് പട്ടി കിടന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു മസാല ദോശ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ആ മാസത്തിൽ ആ ദിവസം ആവാൻ കാത്തിരിക്കുക എത്ര ചുമട് ചുമക്കേണ്ടി വന്നാലും കിട്ടുമല്ലോ വേറെ പുറത്ത് ചുമട് ചുമക്കാൻ പോകാൻ ബ്രാഹ്മണായി ജനിച്ചു പോയില്ലേ ബ്രാഹ്മണായി ജനിച്ചതിന് പല അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പല ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവനവൻ്റെ പണി ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ സോറി അപ്പോൾ ഞാനും മുത്തച്ഛനും കൂടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ നടപടിക്രമം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൗണിൽ ഇന്ന് ബസ് ഇറങ്ങിയാൽ നേരിട്ട് പത്തനസ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷേ മുത്തച്ഛൻ അഞ്ച് വിളക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അരിയങ്ങാടിയിൽ കൂടെ ഈ പലചരക്ക് കടകളുള്ള റോട്ടിൽ കൂടെ ആണ് പത്തനസ് ഇത്തിരി വഴി വളർന്നിട്ടങ്ങോട്ട് പോകും പോകണ വഴിക്ക് മുത്തച്ഛൻ ചോദിക്കും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് എന്താ വില വെള് പറയും നൂറ് രൂപ അടുത്ത കടയിൽ ചോദിക്കും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് എന്താ വില തൊണ്ണൂറ് രൂപ അടുത്ത കടയിൽ ചോദിക്കും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് എന്താ വില ഒരു നാലഞ്ച് കടകളിൽ ഒക്കെ ശരി വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് പോവും നേരെ പത്തനസ് കേപ്പി ചെല്ലും രണ്ട് മസാല ദോശ ഒരു ചായ ചായ മുത്തച്ഛന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കുട്ടിക്കൊന്നും ചായയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടപ്പാ മസാല ദോശ കിട്ടിയാൽ തന്നെ സന്തോഷമാണ് ആ മസാല ദോശ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരും ആ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഏറ്റവും വില കുറവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കടയുണ്ടല്ലോ ആ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും കൊണ്ടുപോകും അതാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ഒരു തവണ പോയപ്പോഴും കടയുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില ചോദിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു സ്വാമി വെളിച്ചെണ്ണയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ മുത്തച്ഛൻ വെളിച്ചെണ്ണയില്ലേ ഇല്ല സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തച്ഛൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല നേരെ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിങ്
ഞാൻ ഇത്തവണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാരൻ ജോസിൻ്റെ പേടികയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എന്താ വില ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ല എന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് ആ ചെക്കൻ പാലിച്ചരക്ക് കച്ചവടം നടത്തും ഇത് പറഞ്ഞ് തീർന്നില്ല അച്ഛനായർ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ചെക്കന് ബിസിനസ്സിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും ഇല്ല ഏട്ട അവൻ്റെ അപ്പൻ ജോർജ് ഏട്ടനായിരുന്ന കാലത്തുണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്ന കടയിലെ തിരക്ക് മൂന്ന് നാല് തലമുറയായിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണത് ഇവരായിട്ട് അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരുണ്ടാക്കിയ പേരും പെരുമയൊക്കെ കളയുന്ന തോന്നണേ എന്ന് അച്ഛൻ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ആ ശരി 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 അപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് പലചരക്ക് കച്ചവടം നടക്കണത് പേരും പെരുമയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എന്തോ കേസാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അന്നത്തെ വെടിവെട്ടം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛന്നേരെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ നേരെ അതെന്താ സംഗതി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് പലചരക്ക് കച്ചവടം നടത്തിയ എന്താ കൊത്ത കുഴപ്പം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛന്നേര് പറഞ്ഞു അതായത് ഏ ഒരു കടയിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഐറ്റം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും ഡീൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഐറ്റം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കുപ്പിയും അതൊക്കെ വേണമല്ലോ എന്നാൽ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാതെ പർച്ചേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമായിട്ട് വേറെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പോയി ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കളിയാക്കും ചിലപ്പോൾ തരില്ല സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്നല്ലേ വാങ്ങിച്ചത് വെളിച്ചെണ്ണ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു പറയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ള കടയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലചരക്ക് കച്ചവടക്കാർ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാറില്ല അച്ഛനാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ ജനറോളജി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കടയിൽ അതിനായിട്ട് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല പോണ വഴിക്കൊക്കെ വെളി പലചരക്ക് കട കണ്ട കയറും വെളിച്ചെണ്ണ എന്താ വില എന്തോ ഇല്ല എന്നറിയാനാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാത്ത ഒരു കട കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ ജനറോളജി ഒന്നും ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നോക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കടകളിലൊന്നും പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നെങ്കിലും അവർ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് കട തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാതെ പലചരക്ക് കച്ചവടം കരി ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ എന്തിനത് ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലചരക്ക് കച്ചവടം തന്നെ അത് മറ്റേ പലചരക്ക് കച്ചവടമല്ല വെസ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കച്ചവടമാണ് ആ പലചരക്ക് കച്ചവടത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ പൊസിഷൻ ഏതാണോ അതേ പൊസിഷൻ വെസ്റ്റേജ് ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എയർ പ്യൂരിഫയറും വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറും ആണ് എല്ലാ വീട്ടിലും ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് സെക്കൻഡ് കൈറ്റീരിയ അത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ എയർ അവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ അയാൾ പീഡിയക്കാരൻ പീഡിയക്കാരൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരാ ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം കാശ് മുടക്കി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങളത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളുടെ കുടുംബാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം വെളിച്ചെണ്ണയുള്ള കച്ചവടവും അത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാത്ത കച്ചവടവും ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് പരതേട്ടാണ് അതെ ആൾക്കാർ പ്ലാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ജോയിൻ ചെയ്യണില്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയണില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആൾ ജോയിൻ ചെയ്തതൊക്കെയാണ് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്താൽ എടുക്കില്ല എന്താണെന്നറിയില്ലേ ആ കൂടെ കിടക്കണവർക്ക് രാപ്പനെ അറിയാവുന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ മൂന്നാല് ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിന്നിട്ടിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അയാളുടെ സ്പോൺസർ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാത്ത പലചരക്ക് കച്ചവടം നടത്തണമെന്ന് Everybody is ready to fight a winning battle. Nobody is ready to fight a losing battle. That's one thing. Another thing is that people are ready to follow you provided they know where you are taking them. If you are doing your own job, they are ready to fight your own job. That's why they are not ready to fight your own job. Because if you don't have to fight your own job, you don't have to fight your own job. That's why you don't have to fight your own job. ഇനി ആ വാട്ടർ
അവർ പറഞ്ഞ ഉൾക്കൊള്ളില്ല എന്താ കാരണം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കനുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ അറിവ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇന്നേ വരെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നതായിട്ട് ഞാനടക്കം വന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വന്നവരെ ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫിറ്റാവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫിറ്റാവണം പിന്നെ ഏതൊന്നിലാണ് അയാൾ കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലാത്തത് ആ പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരിപൂർണമാക്കണം ആ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല വികാരങ്ങളുണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് വികാരത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ട് നല്ല നിലയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗൺലൈൻ ഇപ്പോൾ വന്നുള്ള ആൾക്ക് അറിവില്ല കഴിവില്ല ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികം അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെക്കാൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് ആൾ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന ലെവലിലായിരിക്കും കേട്ടോ അയാളുടെ അറിവ് കുറവ് കഴിവ് കുറവൊക്കെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യക്ക് വരുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ സിമ്പതി തോന്നുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സിമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളവാക്ക് സഹാനുഭൂതി നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ഒരു സിമ്പതി തോന്നുന്നുണ്ടാവുമോ ഇല്ലേ ഓ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ വേണ്ടേ വേണം വേണം ഡൗൺലൈൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പതി തോന്നണം അത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ മുഴുവൻ കാര്യത്തിലും സിമ്പതി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല പല കാര്യങ്ങളിലും സിമ്പതി ഉണ്ടാവണതിനോടൊപ്പം പല കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ടത് സിമ്പതി അല്ല എമ്പതിയാണ് സിമ്പതിയുടെ മലയാള വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു സഹാനുഭൂതി എന്ന് എമ്പതിയുടെ മലയാള വാക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാനും മെനക്കിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അറിവില്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് ആ മലയാള വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്നാൽ അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയും എമ്പതി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൻ്റെ മലയാള വാക്കൊക്കെ ഇട്ടോളൂ വാട്ട് ഈസ് എമ്പതി പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ആകെ പോണ്ടി വരും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പൊരുളത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായി വളരെ സന്തോഷമായി രണ്ടാമതൊരു പെൺകുട്ടി ആവണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിച്ചു അതൊരു ആൺകുട്ടിയായി മൂന്നാമത്തെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുണ്ടായില്ല അത് ഞാനുണ്ടായി ഒരു ആൺകുട്ടി തന്നെ ഉണ്ടായി നാലാമത്തെ ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ നാല് സഹോദരന്മാർക്കും വളരെ സന്തോഷമായി ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ ലാളിച്ചു വളർത്തി മൂന്നര വയസ്സിൽ ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോയി ആറാമത്തത് ഒരു പെൺകുട്ടി രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടിയായിട്ടുണ്ടായി ഓ സമാധാനമായി സന്തോഷമായി വളർത്തി രണ്ടര വയസ്സിൽ ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോയി ഏഴാമത്തെ കുട്ടിയായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി അതിന് നമ്മൾ തലയിലും വെക്കാണ്ട് താഴ്ത്തും വെക്കാണ്ട് വളർത്തി അതിനൊരു മൂന്ന് വയസ്സായി അപ്പം മറ്റേ കുട്ടികളുടെ പോലെ ഇതൊരു അസുഖം അസുഖം വന്ന അന്ന് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോലല്ല വൈദ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോലാണ് വൈദ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വൈദ്യർ മരുന്ന് കുറിച്ചു കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് വേണ്ട പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമുണ്ട് കയ്പ്പ അസാധ്യമായിരുന്നു കുട്ടി കുടിക്കില്ലാത്ത മാത്രമല്ല അത് കണ്ട കുട്ടി ഓടും പക്ഷെ കുടിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അനിയത്തി കുട്ടിയെ കഷായം കുടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മരണം വരെ ഞാൻ മറക്കില്ല അത്ര മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ നിലത്തിരുന്നു കാല് നീട്ടി വെച്ചിരുന്നു അമ്മയുടെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കുട്ടിയുടെ കാല് വരാവുന്ന വിധത്തിൽ മലത്തി കിടത്തി എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഇടത്തെ കൈയെടുത്തിട്ട് അമ്മയുടെ ഇടത്തെ കുടയുടെ അടിയിലേക്ക് തിരികെ വലത്തെ കൈയെടുത്തിട്ട് അമ്മയുടെ വലത്തെ തുടയുടെ അടിയിലേക്ക് തിരികെ കുട്ടിയുടെ ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ മുകളിൽ അമ്മയുടെ ഇടത്തെ കാല് കയറ്റി വെച്ചു കുട്ടിയുടെ വലത്തെ കാലിൻ്റെ മുകളിൽ അമ്മയുടെ വലത്തെ കാല് കയറ്റി വെച്ചു കുട്ടിയുടെ കൈയും കാലും നാലും അറസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് അറിയാം ഇത് കഷായം വരാനുള്ള പക്ഷേ കുട്ടി കിടന്ന് നില വിളിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അമ്മ കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കട വായിൽ വെച്ചിട്ട് വായ അടയാതിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ കഷായം അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടി അങ്ങനെ തളച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്നേ
രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇതിനു മുമ്പ് മരിച്ചു പോയത് അവർക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോൾ അവരെ കഷായം കുടിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആ പണി ചെയ്യാൻ അമ്മ തയ്യാറായില്ല അതിന് അമ്മ സ്വയം പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇതിനെയും കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കഷായം കുടിക്കുന്നത് അതിനിഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എൻ്റെയും അവളുടെയും ഇഷ്ടമല്ല അവിടെ പ്രധാനം അവളുടെ ഭാവിയാണ് പ്രധാനം ആറ് കുട്ടികൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു പെൺകുട്ടി രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ള സ്നേഹം ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ആ സ്നേഹമയ്യായിട്ടുള്ള അമ്മ ആ കുട്ടിയോട് അത്ര നിഷ്ഠൂരമായിട്ട് പെരുമാറാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ആ വികാരമാണ് എംപതി ഇത് എല്ലാ പാരൻസിനും ഉണ്ടാവാറ് കുട്ടികളെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യത്തിന് ശാശിക്കൽ അട്ടിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ നാമം ചെല്ലണ കാര്യത്തിന് നാമം ചെല്ലാത്തതിന് ചീത്ത പറയൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതിനാണ് എന്തിനാത് ആ കുട്ടികൾ ചീത്ത പറയാനുള്ള അടിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടക്കുറവ് കൊണ്ട് ചെയ്തണമെന്ന് കുട്ടി നന്നായിട്ട് വളരണമെന്നുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് ചെയ്യണതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവസാനം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് തലറിയല്ലോ നമ്മുടെ ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ആൾക്കാർ ചെന്നിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കണില്ലേ അതാണ് ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്താൽ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ നന്നാവോ മോശമാവോ ഒരു ക്യൂ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കോട്ടയം കാര്യം എത്തിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ക്യൂ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്പ്പാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടമുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക അത് ലോക തത്വമാണ് വാട്ട്സ് എ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് യു ആർ ഹാവിങ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഡൗൺ ലൈൻ ആ ഡൗൺ ലൈൻ ആ ഡൗൺ ലൈനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒരു വികാരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിമ്പതിയാണ് പാവം അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഏറ്റവും ബുദ്ധി അത് സിമ്പതിയാണ് സിമ്പതി കിൽസ് എംപതി ബിൽസ് അതാണ് ഒരു നിയമം രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ടാവുന്ന വികാരം അയാളത് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് അത്ര പി വി കിട്ടും എൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ ഇത്ര വർധനവും ഉണ്ടാവും അത് സ്വാർത്ഥമാണ് അത് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം നിങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിനിടയ്ക്കൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുടെ നോട്ടം അത്ര ഒരു ശരിയല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങളാരാ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ അളവിൽ ഏതളവിൽ ഒരാളെ കണ്ടാൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ടി ആൾ കൊള്ളാവുന്ന ആളാണോ കൊള്ളില്ലാത്ത ആളാണോ ഉദ്ദേശം നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് അവരുടെ മുഖത്തൊരു കള്ള ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ എൽ ഐ ടി ക്ലബിൽ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള കിട്ടുന്ന പി വി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള നേട്ടം വരുമാന വർധനവ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതേ സ്ഥാനത്ത് എമ്പതിയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യമില്ല അയാൾ നന്നാവിലാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അളവിന് അയാൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പം എന്ത് ഇമ്പ്രഷനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈൻ്റെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എംപതി അവർക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടുവരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അവരുടെ ഇഷ്ടമല്ല പ്രധാനം അവരുടെ ഭാവി വേർ യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദം അതാണ് പ്രധാനം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവർ നന്നാവണം അവരപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ അനുസരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ റൈറ്റാവും നിങ്ങൾ റൈറ്റല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താലോചിക്കുക നിങ്ങൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങിക്കാണ്ട് ചേട്ടാ അതിലത്തെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ബെസ്റ്റാണ് അത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്താ ആലോചിക്കുക ആൾ വാങ്ങിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴേ ബിൽ കേസിനെ കുറിച്ച് പറയും ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ വൈ ഐ ആം സക്സസ്ഫുൾ ഈസ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ബിസിനസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം വിത്ത് ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ അതിന് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇ
അവർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും വെദർ യു ആർ ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് പലചരക്ക് കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എംപതിക്ക് പകരം സെൽഫിഷ്നെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർ ഫോൺ വിളിച്ചെടുക്കാതെ ആവണത് അങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ചെടുക്കാത്തവരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആറ് മാസം ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും എന്താണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് ഫോളോ ചെയ്തതാണ് അവർക്ക് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ താല്പര്യം ദിസ് ദ റൈറ്റ് ബിസിനസ് എന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം എന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് റൈറ്റ് പീപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ആവണമെന്നും കൂടി ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലായി അപ്പട്ടെയാണ് അവർ റൈറ്റ് പീപ്പിളിനെ കണ്ടെത്തിയത് മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ ഡയറക്ടറായി അവിടെ പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ യു ബി ആർ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ റിമെമ്പർ ദ റൂൾ എവറി ബഡി ഈസ് റെഡി ടു ഫൈറ്റ് എ വിന്നിങ് ബാറ്റിൽ നോ ബഡി ഈസ് റെഡി ടു ഫൈറ്റ് എ ലൂസിങ് ബാറ്റിൽ എല്ലാവരും ചോറ് തന്നെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഒരു വിന്നിങ് ബാറ്റിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ഇമ്പ്രഷൻ മറ്റുള്ളവരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടുചോറുണ്ടെങ്കിലേ വിരുന്നിയോറുള്ളൂ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി വരണം ഐ ആം ഡോയിങ് ദ തിങ്സ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് മാനർ സോ ഐ വിൽ സക്സീഡ് ഐ വിൽ സക്സീഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വിൽ ഫോളോ യു പീപ്പിൾ ആർ റെഡി ടു ഫോളോ യു പ്രൊവൈഡ് ദേ നോ വേർ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സമയമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കണമായിട്ടുള്ള മുമ്പൊരു രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ ഈ സെഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അസെറ്റിൻ്റെ വില അതിൻ്റെ സാധ്യത ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തായിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നാല് നാല് കാര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ബേസിക് നീഡ്സ് നിറങ്ങൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഏഴ് നിറമുള്ളൂ ആ ഏഴ് നിറങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പെയിൻറ്റ് കമ്പനിക്കാർ ആയിരക്കണക്കിന് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ബേസിക്കായിട്ട് നാല് കാര്യമേ വേണ്ടു ഹെൽത്ത് വെൽത്ത് ടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഇത് നാലും ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയെ ഞാൻ എഴുപത് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിതാകുന്നു അതിതാകുന്നു ഇതാകുന്നു അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇനിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പ് പഠിപ്പ് എന്ന് കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതൊക്കെ പഠിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ അഞ്ച് കൊല്ലം പഠിച്ചാൽ ഡോക്ടറാവാം അഞ്ച് കൊല്ലം പഠിച്ചാൽ വക്കീലാവാം അഞ്ച് കൊല്ലം പഠിച്ചാൽ എഞ്ചിനീയറാവാം അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഡോക്ടർ അഞ്ച് കൊല്ലം പഠിക്കേണ്ട ആൾ രണ്ട് കൊല്ലം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ ചെറിയ തുമ്പലുണ്ടായ എം ബി ബി എസ് പോരെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം എന്നാലേ കാശ് കിട്ടുള്ളൂ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്താൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ചെയ്യാം തീർക്കാം റിട്ടയർ ചെയ്യാം വേറെ ദിക്കിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ട ചെയ്തു അവസാനിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പണത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കേണ്ടതില്ല അടുത്ത തലമുറകളും പണത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കേണ്ടത് ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിക്കാം അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള സാധ്യത ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തരുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിന് എല്ലാം കൊടുത്തുകൂടാ
ഇതൊക്കെ തന്നെ എമ്പതി ആയാലും സിമ്പതി ആയാലും കരുണിയായാലും ഒക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പല മുഖങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ വക വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം വേണം നിങ്ങൾ സ്നേഹസമ്പന്നനാവണം അവിടെ നിന്ന് വേണം തുടങ്ങാൻ ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അവർ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൽഗുണ സമ്പന്നനാവണം അപ്പോൾ സ്നേഹസമ്പന്നനും സൽഗുണ സമ്പന്നനുമായാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സമ്പന്നനും ആവാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ ആയാലേ അത് നിലനിൽക്കുള്ളൂ മൂല്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന സമ്പത്ത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ സോറി ഇതല്ല കേട്ടോ വേറെ വല്ല പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് പൊക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അടുത്ത തലമുറകൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടാവുന്ന സാമ്പത്തിക സമ്പന്നതയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് മൂല്യങ്ങൾക്കും തത്വങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാവണം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേരും പെരുമയുണ്ടാവും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹസമ്പന്നനായി സൽഗുണ സമ്പന്നനായി സാമ്പത്തിക സമ്പന്നനായി പേരും പെരുമയോടുകൂടി യശസ്വീഭവ യശസ്വീഭവ യശസ്വീഭവ